In weniger als zwei Wochen geht es weiter mit der Regionalliga für Miroslav Jagatic und die BSG Chemie Leipzig. Auch deswegen testet man heute ein letztes Mal gegen den FC Grimma, der in den vergangenen Wochen bereits gegen viele hochkarätige Mannschaften testen konnte. Unter anderem Lok Leipzig und auch der Hallische FC waren Gegner. Heute möchte sich die Mannschaft von Alexander Kunert in den roten Trikots von rechts nach links vor über 200 Zuschauern noch einmal beweisen. Die erste Chance gibt es nach diesem Freistoß, getreten durch den Kapitän, durch Michel Schwarz. Kein Problem allerdings für Benjamin Bellot im Tor. Die Chemiker zuletzt mit einer 0 zu 1 Niederlage gegen Hildesheim mit Jäpel und Kanter. Abgelegt der Ball für Bolze. Ball wird gefährlich! 0 zu 1 Chemie Leipzig, riesen Torwartfehler! Durch Pascal Birkigt. Passiert ihm auch nicht alle Tage, ärgert ihn. Die Flanke von Bolze wird sehr gefährlich, weil sie noch lange, lange fliegt. Damit hat der Torwart so nicht gerechnet. Chemie führt nach 10 Minuten mit 1 zu 0. Und es geht munter weiter. Die Chance für Alex Buri links am Tor vorbei. Den muss er eigentlich machen. Jagatic lässt die Chemiker im ersten Durchgang aggressiv anpressen. Gutes Beispiel hier Reinhardt, der bis zum Torwart geht. Birkigt. Sehenswert. Lässt den zentralen Mittelfeldmann austanzen. Auch das sieht man selten, vor allem nach so einer Einlage beim 0 zu 1. Chemie lässt sich davon allerdings nicht beeindrucken. Toller Doppelpass mit Reinhardt und Jäpel. Guter Ball, Buri, 0 zu 2. Sieben Minuten später erhöht der Regionalligist standesgemäß. Schön die Abwehr durch einen Doppelpass ausgehebelt. Dann macht es das Leutscher Urgestein höchst persönlich. 2 zu 0, dann auch die Pausenführung. Chiri Albert bittet zur Pause. Nach dieser geht es erst etwas zäher voran. Freistoß, Kanter. Kein Problem für den eingewechselten Nico Becker im Tor. Dann dieser Rückpass auf Bellot. Richtig viel Glück gehabt für Chemie. Das wäre fast ins Auge gegangen, aber der Torwart zeigt seine Klasse auch auf unerwartete Situationen zu reagieren. Wieder Chemie. Jäpel. Viel Zeit für den Außenspieler. Landet am Pfosten unten wie Budulo verpasst. Glück hier für Grimma, die jetzt auch mal nach vorne kommen per Standardsituation. Es bleibt allerdings so semi-gefährlich die Chance hier durch den Torjäger Robin Brandt. Nächster Ballverlust Grimma, Pass für Griesbach kommt nicht an. Wenschuch reagiert schnell, nächste Kontergelegenheit über die Außen. Guter Ball für Kanter. Anton Kanter, er ist 20 Jahre jung, Neuzugang vom FSV Union Fürstenwalde. Grimmer wirft nochmal alles nach vorne. Man möchte unbedingt den Anschlusstreffer. Steht ja schließlich immer noch nur 0 zu 2. Guter Ball, Janke und die Nachschusschance für Erdmann. Zweimal reagiert der eingewechselte Keeper. Gut, er wird die Nummer 2 sein hinter Benjamin Bellot in der Regionalliga-Saison. War ja gut aufgepasst, reagiert schnell. Ball für Mvibudulu. Tolle Parade von Becker, der sich lang machen muss. Und Grimmer bekommt tatsächlich Chancen, dieser Eckball. Schnell geklärt und auf einmal Platz. Klasse, Steckpass für Griesbach. Moritz Griesbach steht im Abseits. Sonst stünde es hier jetzt tatsächlich kurz vor knapp 1 zu 2. So bekommt Chemie aber noch mal Lust, den Ball nach vorne zu spielen. Jetzt reicht es dem Team von Jagatic nicht mehr. Kirschter verpasst den Volley wie Budulu. Wieder Kirstein gut gesehen. Benny Luis. Oh Jemine, den muss er besser abschließen. Nochmal. Kirstein. Gut gespielt auf Timo Mauer. 
Gutes Auge, Vajam wie Bodolo. Jetzt ist er drin, 0 zu 3 in der 90. Minute. Bei Chemie blühte er letzte Saison so richtig auf. Nachdem er von Lok Leipzig kam, hier hat er den richtigen Riecher. 0 zu 3, also der Endstand für Alexander Kunert und den FC Grimma. Wir hören jetzt beide Trainer bei Tobi Stedler. Also wenn man jetzt mal die Spiele so betrachtet aus der Vergangenheit gegen den höherklassigen Gegner, war das wieder eine Steigerung zu den, zu den letzten Spielen. Ja, wir haben gegen Einburg relativ äh, gut 60 Minuten ich sag mal, Fußball gespielt, äh, Dinge, die wir sehen wollen, die wir im Training auch trainieren, umgesetzt. Und ähm, ja, heute ein ähnliches Spiel, vor allem wenn ich jetzt die zweite Halbzeit betrachte, eigentlich geht die zweite Halbzeit 0-0 aus, kriegen dann jetzt äh, am Ende mit, mit dem Schlusspfiff noch ich sag mal, das 3-0. Trotzdem äh, können wir unsere Mannschaft oder kann ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Ja, wir steigern uns peu à peu, wir, kommen, wir werden so langsam ein bisschen griffiger, äh, Automatismen greifen und deswegen bin ich da recht, recht zuversichtlich. Ja, mit Höhen und Tiefen. Wir haben erste Halbzeit natürlich gut losgelegt. Ähm, drei, vier Minuten hat natürlich äh, Grimma richtig Druck gemacht. Aber danach hat man das eigentlich in den Griff gehabt und ähm, machen das erste, zweite Tor und lassen dann einfach dritte, vierte, fünfte Tor liegen. Ja, das müssen wir dann besser ausspielen oder galliger ausspielen und haben wir zu früh die Spannung aufgelöst, anstatt das saubere zu Ende zu spielen und danach erst aufzulösen. Ja, das, äh, das hat mich ein bisschen geärgert ja, und in zweiter Halbzeit war klar gewesen, dass sie sich natürlich ein bisschen tiefer stellen werden, nicht so hoch wie in der ersten Halbzeit. Wir hatten trotzdem unsere Möglichkeiten, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Torchancen wir jetzt danach hatten. Äh, das ging eigentlich nur im Minutentakt und da müssen wir die auch sauberer zu Ende spielen. Aber ist okay, wir haben auch durchgewechselt, die Jungs haben hart trainiert, das gehört ja auch alles mit dazu. Deswegen wird das jetzt auch nicht zu doll überbewertet. Wichtig ist, dass wir ein paar Sachen ausprobieren konnten und jetzt haben wir noch ein Freundschaftsspiel vor uns. Und da müssen wir noch mal zeigen, wie wir dann in der Saison uns dann auch verkaufen wollen. Und äh, ja, ein bisschen Arbeit haben wir noch vor uns. Thema nächste Woche Spritzigkeit, Standardsituation. Und das wird dann für die nächste Woche auch der Fokus sein. Ja, die nächsten 10, 15 Prozent werden das Ziel sein für den ersten Spieltag gegen den FC Allenburg.